哈喽，大家好，我是正正。一直都有小伙伴说想看井笛头，其实，在很早之前，正正就做过了。井笛头作为2019年到2020年间最火的都市怪物，真的是无可厚非。不过，万物皆能井笛头这句话可不假，井笛头家族可是生生不息，不断扩张。我相信大部分朋友应该只知道原始井笛头，但是其实他的兄弟姊妹可多着呢，还有各种以他衍生出来的物种。那么今天，正正就要做一件非常伟大的事情，那就是给大家来盘点一下这个巨大的井笛头家族，让大家一次性看。爽了，那么感兴趣的小伙伴或者喜欢井笛头的朋友们，三连就非你们莫属了。接下来就跟我一起来数一数，究竟有多少个井笛头呢？现在在网络上疯传的井笛头形象，大家一定一眼就能看出来，就是这个会发出令人不安的警报声的类人生物。它有四十英尺高，身材消瘦，几乎只剩下一个骨架了，外形就像是一个生锈的金属架。因为头部上面有两个左右相对的喇叭，因此得名井笛头，又叫做汽笛人。它通常会在茂密的森林里面狩猎，因为外形具有迷惑性，所以易于伪装，不会轻易被人类发觉。井笛头常常会发出龙卷风警报、警笛声。空袭紧急播报，甚至还会模仿受害者熟悉之人的声音，目的是将其引诱进入森林，然后警笛头把他们抓住。受害者的求救声往往也会被警笛声淹没，所以没有人能够意识到森林里面究竟发生了什么。受害者就是这样平白无故的失踪了，可能多日之后在森林里面发现了一具或者多具尸体。但是当警笛头与灯融为一体的话，那就变成了一个新的物种，那就是头灯了。这也是特雷弗创造的生物之一。我觉得这比警笛头本身更让人不安，因为头灯的伪装能力真的很强，它看起来就像是马路。边的路灯头，如果你不仔细看，压根就看不出来。但仔细看，还是能发现和警笛头还是有非常大的不同的。他的脑袋上没有了警报器，而是多了一个大灯。头灯经常会引发接二连三的失踪事件，通常是在天黑之时，有人在下班的路上，或者出去游玩回家的路上，不知道为何会突然迷失方向，怀疑自己身在何处时，沿路能看到的东西只是一亮一亮的路灯。通常来说，头灯的手臂特别长，臂展可以达到三十到三十六米。成年雄性头灯的身高可以达到六点五米，而雌性则是五点二米。头灯的皮肤大部分是灰黑色的。厚度可以承受动物或者其他侵略性生物的叮咬或者抓伤。它的皮肤其实可以作为一种化学防御，因为头灯皮肤里面包含了至少十一种主要的芳香化物质，而且雄性比雌性有更强的气味，所以它们会散发出这种特殊的气味来防御其他生物的侵扰。虽然头灯这个名字顾名思义就是脑袋上有个灯了，但实际上它的设定是没有头的。这个看上去像头的东西是多种未知元素的混合体，这使得它不可能用常规手段摧毁。然而头灯上的灯泡产生的光源不同于普通生物发的光，却类似于现代街灯中的高强度气体放电灯泡。该灯泡目前还不能被任何现代手段破坏或刮伤，因为它没有有机生物存在，不能分解，所以被归类为非衰变。灯泡有许多用途，它可以产生类似于频闪灯连续闪烁的效果，直接进行。眼神接触会使人类迷失方向，因为它可以让你在一个状态之下闪盲。大家想象一下，在黑暗中，头灯穿过茂密的森林，照亮了漆黑的夜晚，给迷路的人亮出了一道明灯，似乎给路人带来了一丝安慰。但这一切可能只是个假象，它不会像警笛头那样会发出警报声让你警觉。所以，当你看到它的时候，很有可能已经无法逃脱了。除了头灯，警笛头还有一个可怕的亚种，叫做绞肉机。听名字就知道它很血腥了。它通常出现在鬼城或者死城里面。与头灯不同的是，金属丝似乎缠在肉。身上，所以身材看上去稍微壮一些。绞肉机的手臂和腿都会短一些，它的头部也有一对警笛头，嘴里有锋利的牙齿。绞肉机的两边总是会渗出血和鲜肉来，这通常就是受害者的肉体和鲜血。然而，比起头灯和警笛头，绞肉机似乎更加危险了。它发出的警笛声很扭曲，是警笛头平均功率的两倍。其实，我觉得这个绞肉机还挺酷的。不知道有没有小伙伴和我有同样的看法呢？接下来，警笛头的亚种就更加丰富了，可能会让你出乎意料。首先是与头灯密切相关的五台头，据说它只出现在北美地区。五台头比常规的头灯要高得多，身高约为三十到四十英尺，跟常规的警笛头差不多高。除了肤色看上去有紫色的阴影，头部像现代的五台灯之外，五台头和警笛头真的很像。在攻击猎物之前，五台头会利用强光使其失明，然后下手。还有一种只在晚上出现的木质警笛头，它身高三十七英尺，体重五十七公斤，实际上它就是一棵普通的树，因为它害怕有人会割断它的腿。在警笛头学校里面，它经常被称为无叶树或植物大脑之类的名字。后来它被驱逐出了学校，与家人一起生活在森林里面。不过这应该是粉丝创作的，还出现了警笛头学校之说。同样的，还有一个叫做冰警笛头，它看上去是警笛头的蓝色版本，浑身都是冰做的，给人一种冰冷的感觉。不过它也很。
很有趣。由于没有强壮的四肢，无法吞下猎物，所以它也会进行猛烈的攻击，粉碎猎物。另外还有一个警笛头就很特别了，叫做血液警笛头，它的身高足足有一百五十英尺，每只手指上都有四个警报器和三根手指。然而它的全身呈红棕色，这是因为血液警笛头的全身都是由静脉构成的，里面流淌着血液，它被认为是已知速度最快的警笛头。接下来的这位叫做暗影警笛头，这是警笛头的进化版，依然是高个类人生物。它的两个喇叭就比较细长，骨骼同样很瘦。从这张图片当中可以看出，暗影警笛头的特点是它具有悬浮的能力。而另外一个颜色比较深的警笛头叫做黑暗警笛头，这是一个小骷髅人形生物。不过它的头上有六个以上的警报器，与其他的警笛头相比，不同的是，黑暗警笛头的肤色为深蓝色，似乎是冰警笛头的变异版本。而且它竟然能够用四肢爬行，可能也是因为它体积比较小，只能选择用爬行的行走方式了。还有一个警笛头叫做贝林格，它是由特雷弗创作的，它的外观与警笛头十分相似，但是它的身高只有六英尺，主要区别就是贝林格的头部就像是一个钟，相比之下，它的手臂短又弯，而且从躯干的中部开始，手臂才延伸出去，而常规警笛头的手臂是从躯干的顶部就开始延长。出去的，接下来的就是 radio nut， 是类似于警笛头和头灯的一种，也被称为连接器。雄性连接器的身高为四十到五十英尺，雌性则有五十五到六十英尺。连接器的总体外形要比警笛头苗条的多，主要区别在于头部。连接器是类似 g r o n d i g 二零七七收音机。侧面有三到四根天线，而顶部那个天线是最大的。据说连接器存在于每个相同物种的生物之间，具有心灵感应，它能产生类似于老式无线电的频率，用滴答作响的声音说话，就像是一个高级的摩尔斯电码。而最后一个就是重中之重了，是目前已知的警笛头中最重的一个成员，它就是伟大的母亲扩音器，它身高站立超过一百米，体重大约为四千到一万吨，它又被称为大型扬声器。会在全球范围内的山脉附近随机出现。与一般警笛头不同的是，它拥有白色的皮肤和奇怪的扩音器。由于长期处于休眠状态，通常可以看到这种生物的藤蔓遍布全身。目前研究人员不确定这个扩音器的数量，只有一个还是有很多个。当扩音器开始运作的时候，声音能够涉及的范围半径足足有一百英里，分贝可达一百七十二。那些在三十到五十英里半径内没有采用任何设备的人会永久失聪。不仅如此，扩音器可以召唤方圆一百英里内的所有警笛头。最最有意思的是。根据记录，它的出生日期是二零二一年，那岂不是就是明年吗？所以在等它真正苏醒之前，大家先给这个视频点个三连好了，好吧？开玩笑呢，本期视频到这里就差不多了。以上讲的警笛头，不知道哪个是你们最喜欢的呢？可以在弹幕里留下你们最喜欢的警笛头。那么今天讲了这么多警笛头家族的成员，有的是特雷弗创作的，而有的是粉丝创作的。不管怎么样，这些都融合成为了一个庞大的警笛头家族，生生不息。不过更有意思的是，这个家族还在不断的壮大，还有许多正正没有提到的警笛头，但。大家如果也很感兴趣的话，可以在评论区里面讨论一下。那喜欢本视频的话，也别忘了点赞、收藏、加关注哦。我是正正，我们下期视频再见吧。